ഇന്ത്യ ഇനിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും സ്ത്രീ വിമോചനത്തിൻ്റെ വക്താവുമാണ് സാവിത്രിബായി ഫുലെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും പലരും പറയാൻ മടിക്കുന്ന അത്ര ശക്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ദളിതർക്ക് വേണ്ടി വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ സംസാരിച്ച സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രതിഭ തന്നെയായിരുന്നു സാവിത്രി ഫുലെ ഒൻപത് വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത അധ്യാപികയായി സാവിത്രി ഫുലെ മാറി പൂനെയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഏകദേശം പതിനെട്ടോളം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അന്ന് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദളിതർക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ കാണിച്ച ആ ധൈര്യം ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നമുക്ക് മറ്റ് പല സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ അറിയാം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെ അറിയാം പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാവിത്രി ഫൂലെ എന്ന പേര് അത്ര തന്നെ പരിചിതമല്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാവിത്രി ഫൂലെ ഉന്നയിച്ച പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നും പ്രസക്തമാകുന്നതെന്ന് നോക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സാവിത്രി ഫൂലെ അന്ന് ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടികൾ അവർ പ്രസവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനം തുറന്നു നമുക്കറിയാം വിധവാ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാലത്തും ഇക്കാലത്തും പ്രത്യേകിച്ചും ചില വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അനുവദനീയമല്ല ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ തന്നെ വിധവയായി കഴിഞ്ഞാൽ തല മുണ്ടനം ചെയ്യണം തല മൊട്ടയടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ കാലത്താണെങ്കിൽ ബാലവിധവകളാണ് ഒൻപത് വയസ്സിലും പത്ത് വയസ്സിലും ഒക്കെ പെൺകുട്ടികൾ വിധവകളാകുന്ന അവസ്ഥ അവർ തല മൊട്ടയടിച്ച് ഒരു ശുഭകാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാതെ ഒരു മംഗളകർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാതെ വീട്ടിൻ്റെ ഇരുൾ തടങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു സാവിത്രി ഫൂലെ ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം ഒരു സമരം തന്നെ ചെയ്തു അതായത് ഇത്തരം വിധവകളാകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെയും യുവതികളുടെയും തല മുണ്ടനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമരം തന്നെ നടത്തി ഇത്തരത്തിൽ അന്ന് വലിയൊരു വിപ്ലവകാരിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനൊക്കെ സാവിത്രി ഫൂലെ നടത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അവിശ്വസനീയമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും 